Спасибо огромное. Михаил Борисович Погребинский на прямой связи с Киевом. Роза со стороны российских ракетных систем продолжает расти. Поэтому мы принимаем сбалансированный набор политических и военных мер, чтобы отреагировать на эту угрозу. В частности, мы существенно улучшим нашу противовоздушную оборону, усилим наш неядерный арсенал истребителями пятого поколения, модифицируем наши учения и разведку, повысим боеготовность и эффективность средств ядерного сдерживания. Мы также нарастили военное присутствие стратегически важным для НАТО в Черноморском регионе. Политика НАТО в отношении России остается такой же последовательной. Альянс усилил свое сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России. Это лишь продлит ледниковый период в наших отношений. Эти действия нанесут серьезный ущерб. Разрывать тут нечего, поскольку отношений нет, подытожил Димаш Брюсселе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Высылка восьми наших дипломатов, в которых Столтенберг заподозрил, цитата, необъявленных сотрудников разведки, привела к очевидному закрытию нашего постпредства при НАТО и миссии Альянса в Москве. Пределы нашего терпения испытываются постоянно. В странах Европы США модернизируют тактическое ядерное оружие, что полностью разрушает нынешнюю архитектуру международной безопасности. У границ России и Беларуси НАТО проводит свыше трех десятков учений ежегодно. А прямо сейчас на территории Южной Европы 14 натовских стран отрабатывают войну с Россией. Сценарии стойкого полдня, прорыв границы и даже ядерный удар по Крыму. Каждую неделю Минобороны России засекает у наших границ 50-60 иностранных беспилотников и самолетов-разведчиков. Если раньше НАТО провоцировали нас главным образом над Черным морем, Балтикой и Тихим океаном, то сейчас активизировались и над Чукотским полуостровом. Только в 2020 году силы противовоздушной обороны обнаружили более 3600 самолетов боевой авиации, свыше 1300 разведывательных самолетов. Истребители наши поднимались на перехват почти 200 раз. Выполнить Дальше всех в этом году зашел британский эсминец Defender. 23 июня он полностью проигнорировал требования покинуть наши территориальные воды, продвинувшись на 3 километра в 12-мильной зоне Крымского побережья. Пришлось даже применять силу. Совершенно очевидно, это провокация. Она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно э, трудно было бы представить, что мир э, стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Зато можно подготовить почву, замусорить головы своим народом. Еще пять лет назад BBC показали псевдодокументальный фильм с говорящим названием «Третья мировая. Взгляд из командного пункта». Выбор, который стоит перед британским правительством, будем ли бессмысленно убивать миллионы русских или нет. Я бы с удовольствием убил десятки тысяч русских. Но если нам все равно не удастся запугать их таким образом, нам не нужно наносить удар по России. Это произносит бывший посол Британии в России, реальный дипломат сэр Тони Брентон. Невыдуманные персонажи с приставкой X, как, например, замкомандующего силами НАТО генерал Шериф, здесь играют самих себя актеры только в батальных сценах. Россия якобы вторглась в Латвию, и НАТО готовит ответ. Будь то дислокация военного контингента в граничащих с Россией странах или размещение ядерного оружия в Восточной Европе, НАТО нарушало свои обязательства нагло, последовательно и вероломно. Когда Россия дала добро на снос Берлинской стены и Объединенная Германия стала членом Альянса, Москве обещали, что границы блока к вам приближаться не будут. В период Советского Союза, значит, еще Горбачев, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Обманули дурачка на четыре кулачка, у нас так в народе говорят. Значит, э, э, надо все закреплять на бумаге. Пять волн расширения поглотили 14 стран. Венгрия, Польша, Чехия вступили в альянс в 99-м. Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Румыния, Словакия и Словения в 2004-м. Албания и Хорватия в 2009-м. Черногория в 2017-м. И Северная Македония в прошлом году. Хотя 21 год назад, казалось, здравый смысл восторжествует. С трудом. Представляю себе и НАТО в качестве врага. Возможно ли, что когда-нибудь Россия присоединится к НАТО? 
Почему нет? Почему нет? Значит, э, э, я не исключаю такой возможности. Зато сейчас дверь в НАТО открыта для Грузии и Украины. В этом бывшие советские республики вновь заверяет шеф Пентагона. Лой Тостин уже побывал в Тбилиси и в Киеве, где подписал соглашение о поставках оружия. Противостояние с Москвой, похоже, важнее того, что ни одна из этих стран не отвечает главному критерию присутствия в Альянсе – отсутствие территориальных споров. В любом случае, Россия готова к любому развитию событий. Безопасность и стабильность региона крайне важны и для безопасности всего восточного фланга НАТО. Нет надобности говорить, что регион уязвим перед лицом российской агрессии. Подтверждение тому происходящее на востоке Украины, оккупация регионов Грузии, милитаризация Черного моря, провокации в небе и на море. Дестабилизирующие же действия России в Черном море свидетельствуют о стремлении Москвы восстановить господствующее положение в регионе и помешать созданию объединенной, свободной и мирной Европы. Смотрим это просто. Наводим камеру смартфона на QR-код и скачиваем приложение. Это все, что вам нужно. Теперь все новости с видео. Прямой эфир всех каналов. И самая большая коллекция фильмов, сериалов, программ. У вас в руках. Смотрим бесплатно онлайн.